I pozdrav ljudi, evo nas opet, danas ću vam pokazati kako sam nacrtao sliku koju su me mnogi pitali kako to radim, pa ću vam danas kroz nevim mali tutorial objasniti kako završavam zapravo ovu svoju sliku koja se sastoji iz četiri dijela, da biste možda i vi mogli pokušati nešto slično nacrtiti. Zato ostanite tu i vidimo se nakon intera. Ove tri slike su već uveliko gotove, već su dobro se i slušne. Možda ću ovdje još malo i korekcija napraviti koju ću raditi kasnije, međutim da se mi bacimo na ono što ću raditi staviti. A tu je ova treća slika. Ovo ne treba. Evo je. Za ovo nam je potreban znači jedan set kistova ovakvi. Znači razne galčina, debrina i oblika koji će nam poslužiti. Potrebno nam je jedna pa kako bi rekao platforma, evo ja sam za poklopa s kanu, da je jedna postavila platu. Za što je potrebna spužnost? Spužnost nam je potrebna za cijedjenje kistova koji će naravno ostaviti u vodu kada bude u koristi, da se ne farba svega. I potreba nam je jedan set uni, boja i tempera, uzavu se sve čim hoćete da radite. Ja sam da koristio temper, ovo je uni, boje i koristio sam tekstilne boje. Pa tako ćemo krenuti sa pripremanjem podloge, odnosno dijeloma koji prvo trebamo farbati. Znači ova slika će se ovdje sastaviti iz dva vakovnika srednja cvijeta, ne poputu i vamo, dva lista koji su isti boji kao i cvijete, što je vamo već malo neobično i tu te stavnike i stava koje će biti zapravo odstavljene. E, sada kada smo ovdje nastavili farbu koju hoćemo koristiti, ja sam u ovom slučaju uzim žarku plavu, modern plavu, da li se ih ako hoćete, bit će mi malo tamnija zadnje dvije, odnosno prve dvije slike u odnosu na ovdje zadnje dvije, pošto tako sam zamislio, da se već koristio ovdje. Potrebno je kist malo zamočiti u vodu i zatim cijeti u ovu slušu. I onda možemo krenuti sa procesom farmanja. Koji je obličenik može biti jako dosadan i pomalo neobično kako će to izgledati. Ono što je potrebno nam pomijeniti je da prilikom početnog farma, odnosno narušenja podloge, nikad ne idemo tačno do ivica koje smo skicirali, već idemo samo sredo, a ivice ćemo naravno vratiti detalje. Sada kada smo završili prvi sloj, koji sam vam osuši potrebno neki 10-15 minuta, mi ćemo uzeti uraditi bojene stavnike crnim slojem. Znači gdje ćemo uzeti bojene stavnike crnom bojom, odnosno pravljene temelja boja, a kasnije ćemo naravno po sve to ponovno, da će biti napraviti prvo podlog sa kojom ćemo kasnije raditi detalje. Postupak je isti kao da sam plavom, znači potrebno da sve crne dijelo i prijeđemo bar jednom i također ne idemo do ivica, već idemo samo srednom. Znači pravimo odkladanje pokrete, isto ništa žuri, ništa neko u sebi bespotrebni priti se pravi nego polako. U svakom slučaju ne trebate se bojati boje, sve da nešto radite, podnešno sve se da popraviti. Ono što vam ja preporučio je da pripazite kada radite ivice, da tada ne prelazite na bijelu mnogo stranu, da ne pravite greške jer je to tiješko popraviti na bijeloj podlozi. Ako je već neka druga boja podlogi, onda je već to lakše. Znači, potpuno se opustite i uživajte u onome što radite i naravno dojete sve vremena da nigdje ne žurite. Jer ovo nije nešto što se treba žuriti, već se radi u ovom ovako temeljima i detalje. Sada kada sam završio 
crne bijelje, sada se mogu vrati, ako je na hlavi već, jer se malo su ušla hlava. Aha, sad ću uvijek biti malo precizniji. I ponovit ćemo sve ove dijele hlavi, a malo ćemo sad ići bliže i kivici nego prvi put. I ovdje je također razmazati dobro dijelove koji su nam ostali kako je roko. Također biti je prilikom ovog drugog ponavljanja da ne uzmate previše hlapi, nego vrlo malo i da tu jednostavno da izjednačite ove nepravilnosti, odnosno viška boje gdje se stvorilo, da biste kasnije imali lakše raditi i da biste imali što jednačiju boje. Sve ovo je svakako dijelo opet ovako prešće. Dok vi radite jedan dio, drugi dio se već pomalo suduši i tako prije. Također sad ćemo sad opet vratiti na crne dijele, znači isti vrati s kojom se plavi. Znači još sad da idemo već malo poštije i već se pravimo. E sad kako? Uvijek što u ljivice radite pravilno, uvijek svim što imajte sliku da vam je naravno, pošto ja radim naravno na podu, kao što nije normalno ili kao što nije običaj, većina će to raditi uz pravilno, međutim meni je ovako lakše upravo zbog ovoga što mogu sebi sliku odredati u svi strane, na sve strane, da bi napravio što bolje. Ono što ja imam običaj da radim je da radim prvo u vodnoj strani ivica ovih stavike pa onda da tek radim u vodnoj strani. Pa da to ne mora da ih nam oni radite na poku kod vama lakše. Znači lagani pokrijeti bez žurbe i što pravilniji da se tu ne primijeti neki greške koje se mogu pojaviti. Da ste smanjili vrlovatnoću greške, također bitno da se što bolji položaj tijela na ruke naštimate, da bi se imao što bolje i pravilnije linije. Sada kada smo drago, ovdje vidjeti se da se može vratiti na i također isti postupak kao i sa uvodnjim. Krenućemo od ove glasnosti, baš nije to pametno, a pokušat ćemo. To je to da uvodnji se napravila teška pogledanja, znači može se bilo lako proširiti granu i to se ne primijeti. Uđe ove linije će se opet dodatno raditi kada se bude radilo konečno sjećenje, to ću vam pokladati na kraj. Također ovo što sam ja uzao crno da radi mi je pravno. Možete zapravo uzeti grana da vam bude smeđa, siva, zelena, zavisi sve od vaše mašte. Ja sam tu uzeo jer mi se neka prva pa u kombinaciju sa tvarom pojel i ima dovoljno živosti, a ti zapravo je jedna strana u istoriji. Sada ćemo 
Sara pravi također, također izmu čirice, pa ćemo kasnije da imati ono u srednje. Znači, bitno je imati sada malo više hladu na kistu, da bi imali što oštrije linije. Ali opet ne previše. Također opet idemo kako da bi na ruku jednu stranu, pa da bi ruku. Jednostavno se ovako nadršimo uštiriti da mi uvijek uvijek na ruku. Vidite, ovako ću vam neku uštirinu na imicama. Također ne morate nikad striktno pratiti skicu da ovo treba služiti samo kao orijentir. I u svakom trenutku možete nešto pomiriti. ali da imate neku osnovu gdje da kreće i se jako dobro raskiće. Ako već stavite previše pare u slučaju kao što se znao, da to je pare mnogo lako nešto razlazati po ostatku te isti površine. Znači prvo ili jedno od prvih pravila preko crtali, odnosno pogotovo bojene, ne smijete se bojati boje farbe. Znači nemojte se bojati da ćete pogriješiti, sve se to ovako bolje ovako može popraviti, ali kaj ćete shvatiti kako. Ako se pitate možda zašto nisam u vode crno završio, to što je jasno kasnije, jer bi se ova ovdje trebao platiti sa slikom u kore dobije, tako da ću to sliko kraju završiti. Također bio moj ovdje plavi list, nemoj, međutim, pokušat ću i vas morati da napravim. Sada možemo reći da ste završili skoro pa ilice ovih listića i cvjetova. Znači imamo postupak deterivanja površine i ostala da u plavu mjena odmah obratiti. Znači samo isti postupak prijeđemo opet i pokušajte da to bude u jednom smjeru. Uvijek kako moguće. Da ste dobili što je veći boj. Vidite kako svaki godanja dobijamo sve čisti u boju, ono smo je način. Nema ovi svjetli i tamni dijelo. Sada ćemo uzeti ovu sliku koja dolazi zajedno s ovom na ovom i na osnovu te ćemo sada da radimo ovi ovdje sastav da bi to bilo što jednakije kada stavimo na zid. Možemo primijeti da se na ovdje jako dobro uspio uklopiti. Uđemo ćemo isto sa crnim dijelom na ovdje. Sada sam opet možemo vratiti na crnu. Šta ćemo sada raditi? 
Pošto sada čitave ove tri slike koristio da bi svetlost dolazi iz desnog i gornjeg ugla, što znači da bi tamnija strana treba biti lijeva i donja. Pa ćemo mi sada donju stranu i lijevu zapravo ovdje učiniti tamnom tako što ćemo još jednom prijeći igricu crnom boju. Tu znači da ćemo imati efekt neke svjetlosti, odnosno sada svjeći. To se možda neće ne primijetiti odavno, međutim kasnije kada dodamo malo bijele sa kontra strane, to će biti jako lijepo. Znači ono što je bitno idemo do pola ove grane, tamo, a od pola ćemo ići svjetno. Tako ćemo isto ili slično vrati i sa ovim plavim listovima i cvjetovima. Na ove tanje dijele ne moramo toliko ovrće palni, jer se pali potrebno. Sada možemo pustiti ovo malo da se osuši da bi smo mogli nastaviti vrati. I što možemo još uzeti je da krenemo zatrljivati ove dijelove koje ću vam pokazati kako na primjer ovdje odsadnijet ćemo dio pogući prema tamo također na svim ovim listovima. Da smo dobili taj što slabiji prijelaz da ne bi to bilo ovdje, ova će se crna vrtavati u neku plavu. To možete uraditi na dva načina. Prvi način je da pravite tamnu plavu boju, odnosno da dodate u plavu crne boje u jednom sloju, pa pređete to, pa onda u drugom sloju da uradite još tamnije, da biste imali što slabiji ovdje prilaz sa crnom, da bi na kraju bila crna sprovoz. A drugi način je kao ja da ću crnom odmah pokušati izvlašiti tu sjenu vamo, a pokazat ću vam i kako jer sam to radio na ovim prijašnjim slikama, da bi tu bio fački skruo dio crne. Tu ja radim tako što uzme crne farbe, i uzme malo, malo, vrlo, malo plave farbe i krenemo onda u sjeće. Idemo tamo skroz ivce, ovako. To će isto vrati. Na ovom viš će to biti samo dole jer smo rekli da sve to dolazi sa korista. A na ovom će ovdje biti, znači ovdje dvije. Na ovom. Jer u suštini ovo sam trebali traje kao neki cvijet, a ovo sa jednim je kao neki list. Znam da je povodno nelogično, ali eto tako se ne prilisimo. Eto šta sam da dam? Sada od ove strane povlačimo prema unutra crnom. Znači to radimo na ovaj način. Znači suhim kistom, čak možete malo koristiti i vode. Da biste što bolje u crnu razvuke, a da bi bila što slabijeg intenziteta. Sad ovako će možda u početku izgledati ružno, međutim kasnije kada se to još doradi, to će biti jako jako. I šta je bitno, bitno je da idemo do neke prilike polovacije, da izbačimo tu, tamo u boju. Sada kada smo radili sjećenje listova, šta radimo sljedeće? Sljedeće je da koristimo opet plavu i da prelazimo ponovno ovdje dijelove, 
Ili ti da li su šareni i su mi imaju čistu boju, a istovremeno će mogu koji smo prešli za tamne posvijetiti. Na koji način? Pa isto kao što smo radili sa srnom bojom. Znači povlačimo prema tamo i tako ćemo dobiti taj blagi prilaz s crne na plavu. Znači nemojte se bojati da idete na crnu, jer crna je uvijek jača od plavi, tako da se neće puno vidjeti. Znači što više pote zajmate između te dvije boje, Prijelost će biti sve slabije i intenzitivnije i bit će naravno bolje i zanimljivo počinje. Evo nam situacija kada se nam ovdje malo prešao. Sada možemo već primijeti kako plava nam se došla dobro izjednačila i da će možda pripati na još jedno vidio a to je u raz sa svijeta na plavom a vidjet ćete neki kasno ne znaš što. Šta sada radimo? Sada ćemo uzeti drugi kis, jedan manji ovakav i uzet ćemo bijelu plavu. Bijelu temperu, bijelu boju kako god hoće. Znači, opasimo kis, sredimo i uzmamo bijelu. Sada znači idemo sve kontra kako smo išli crnu. Znači crnu smo išli lijevu i dobru stranu, bijelu ćemo ići sada gornu i desnu stranu. Prvo ćemo odat. Znači, nasimo lijevu. Ako vam se desi da je negdje u bijelom pređeti više nešto što trebate, prvo jednostavno vaćete dobro u postupak, odnosno narijećete crne iz druge strane i tu ništa više od toga. Sad kada se već hvala sušta, ja mogu primijetiti da ovdje crne i prijedlog baš nije na godi, tako da će nekako da bi bilo što manje primijeta i ovo mjesto. Kada ste završali na prijedni postupak, potrebno je ostaviti malo da se vas uši farbe da bi smo mogli nastaviti. Ovo sjećenje crne, odnosno bijelne grane, znači da dajemo trdimenzionalnu Trodimenzionalni dojam slici, odnosno da nije to dvodimenzionalna jednostavna slika, ovako već ima neku ponoću. Šta ćemo ovdje još odavati? Znači, to ćete uzeti jednu svjetlu i plavu kako je ova. Da je vrlo malo treba, jer je jako plavio nekolje. 
Kada smo to završili, ostaje da nas osluši i ovdje onda smo faktički 90% posla završili. Naravno, možemo još ovdje provesti vremena i vremena dotjerivajući ovu sliku da bude što bolja, što preciznija. Može se tu još par neki mali caka vratiti sa bijelom bojom, sa crnom, pa čak i sa plavom nekim dijelom. Međutim, ovo je suština koju sam vam pokazao, vi sam bilo sve do vas koliko ćete još prevesti vremena i utjerivajući ovu sliku. Na kraju to bi trebalo izgledati... Znači, tu će biti čepe slike, jedne do druge, pokat ćemo prekođu na zidu. To je bilo to što se tiče ovoga crteža, ovako to na kraju trebalo izgledati. Ono čemu ću ja još posvijetiti pažnje i dotjerivati je tu ovaj ovdje dio i ovaj ovdje dio, taj prijelaz da je bio što prirodniji i što ljepši. Ono u čemu sam vam govorio da mi je ove desno dvije slike malo svjetlije u odnosu na lijeve, tako sam ja to i htio. Znači ove dvije su samo rađene prvo svjetlo plavom, pa onda tamno plavom i onda su ovi tamni dijelovi rađeni sa crnom. Također ovaj ovdje dio treba malo posvjetljiviti kako je ispalo kada je sve su ušlo. U suštini to je to, 90% nekog posla je ovdje završeno, znači još par mali ti neki detalja bit će spremno za kačenje na stol. Što se tiče ovoga klipa, to je bilo sve, vidimo se u nekom od narednih, možda gdje vam pokaje neke druge načine crtanja, a ostanite mi lijepi, zdravi i pametni, pa se vidimo opet. Lijep pozdrav!